আর সবাইকে শুভেচ্ছা এই ভোর রাতের বেলা আজকে যাচ্ছি একটা মাছ চাষ করে এক বড় ভাই তার পুকুরে ভোরবেলা মাছ তুলবে সে এবং সেখানে প্রচুর কইকার পাচ্ছে সেগুলো দেখব এবং রাতেই শহরটা রাতের বেলা দেখতে কেমন ভোর রাতে দেখতে কেমন এটাও আপনারা আমাদের সামনে দেখবেন প্রায় পঁচিশ মিনিট মোটরসাইকেলে করে আসার পরে আমরা চলে এসেছি আসলে পুকুরে এটা হচ্ছে রাজশাহীতে আমি রওনা দিয়েছিলাম সাড়ে চারটায় এবং রাজশাহী শহর থেকে মোন্নাফে মোড় থেকে এবং এসছি আমরা রাজশাহী শীতলাই নামে একটা জায়গা শীতলাই স্টেশনের নাম শুনেছেন সেখানে আর যার পুকুরে এসছি তিনি মূলত একজন ব্যাংকার তুষার ভাই তুষার ভাই ব্যাংকে চাকরি করার পাশাপাশি তিনি এখন পুকুরে এই প্রজেক্ট করছে তার হচ্ছে বেশ কিছু মাছ রয়েছে আজকে মাছ উঠবে তো আমরা আজকে মাছ তোলার ব্যাপারটা দেখব তার এই প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলবো এবং সর্বোপরি একটা ভালো সময় কাটবে সাথে থাকবে মোটামুটিভাবে পুকুরের পুরোটাই একটা জাল টানা দেওয়া হয়ে গেছে এখন মাছ সব এক জায়গায় করা হচ্ছে আর একটু সময় লাগবে হয়তো বিশ পঁচিশ মিনিট হয়তো একটু লাগবে এই পুকুরে সব হচ্ছে মনোসেক্স তেলাপিয়া এই মাছগুলো আছে প্রায় চার মাস হয়ে গেছে এখানে কিছু মাগুর মাছও আছে আর কি দেখতে পাচ্ছেন মাছগুলো প্রচুর মাছ রয়েছে দেখা যাক মাছগুলোর সাইজ কেমন হয় আর কি আসলে এখন তেলাপিয়াগুলো একটু যেগুলো বড় সেই মাছগুলোই আসলে বাছাই করে করা হচ্ছে আর কি কারণ সব জাতের মাছ আসলে নেয়া মানে সব সাইজের মাছগুলো নেওয়া আছে যেগুলো ছোট আছে সেগুলো হয়তো বা আরও পনেরো বিশ দিন পরে সেগুলো আবার ধরে মার্কেটে পাঠানো হবে এবং মাছের যে মূল বিষয় এই ভোর রাতে মাছ ধরে সকাল ছটা হতে হতে চলে যায় পাইকারি মার্কেটে এই মাছগুলো অবশ্যই রাজশাহীর কোর্টে বাজারে বিক্রি হবে আর কি দেখা যাক আরও মাছ সংগ্রহ চলছে আর কি এখন ছটা বেজে গেছে সূর্য উঠে গেছে অলমোস্ট এখন সেই মাছ তখন থেকে এখন পর্যন্ত বাছাই চলছে একটা নির্দিষ্ট সাইজের যেই মাছগুলো একশো গ্রাম কিংবা দেড়শো গ্রাম হয়েছে কই মাছগুলো সেই মাছগুলোই মূলত এখন বাছাই করা হচ্ছে আজকে মোটামুটিভাবে দশ মনের মতন মাছ আজকে বাজারে যাবে আর কি পুরোটাই দেখছেন এটা হচ্ছে একটা পুকুর এটা হচ্ছে তিন একরের উপরে এই পুকুরটা রয়েছে আর এই পাশে আমের বাগান আমের বাগানের ওই পাশে আরেকটা পুকুর আছে ওইখানে ছোট পুকুর কিন্তু ওইখানে ওই পুকুরেও এই বড় ভেয়া যেটা করেছে সেটা হলো যে তার কিছু কমন কার্প যেটা করেছে আমরা অনেক সময় অ্যাকুরিয়ামে দেখি লাল ফিস 
সেই ফিশগুলো তিনি করেছে প্রায় হাজার খানেক মাছ রয়েছে এবং ওগুলো এক একটা মাছ বিক্রি হয় পঞ্চান্ন টাকা করে আর কি হ্যাঁ মানে এক হাজার মাছ রয়েছে তার ক্যালকুলেশনটা কি আর কি আমরা এর আগে একটা দীপু ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম সেখানে তিনি অ্যাকোরিয়াম ফিশ হচ্ছে তিনি ব্রিড করে এখানেও মানে ট্রেডিশনাল যে মাছ আছে সেগুলো পাশাপাশি তিনি চেষ্টা করছেন কমন কার্পগুলো করার জন্য আর কি তো ভবিষ্যতে আমরা নিঃসন্দেহে কমন কার্পও দেখব তার কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছেন পুরো কালো জায়গাটা হয়েছে সব তেলাপিয়া মাছ সাদা গেঞ্জি পরে যে ব্যক্তি রয়েছে আর কি মাছ তুলছেন মাথায় গামছার ঠিক ডান পাশে যিনি ওনার নাম হচ্ছে তুষার কবির উনি মূলত এই প্রজেক্টটা তিনি রান করাচ্ছেন আসলে আজকে এই প্রজেক্টটা দেখানো মানে দেখতে আসার পেছনে অন্যতম একটা কারণ হলো তিনি মূলত একটা সুনামধন্য ব্যাংকে চাকরি করেন ব্যাংকে এত ব্যস্তময় চাকরির পাশাপাশি ওই রকম একটা প্রজেক্ট যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেটা তাকে দেখলেই বোঝা যায় এবং আপনি চাইলেই এই রকম একটা প্রজেক্ট রান করাতে পারবেন তবে তার জন্য প্রচুর লেখাপড়া করতে হবে অনেক অভিজ্ঞতা দরকার আছে তো আশেপাশ থেকে দেখে ওগুলো নিঃসন্দেহে এখন অ্যাটলিস্ট শেখা উচিত বাট কাজে নেমে পড়তে হবে কাজে নেমে পড়লে আপনি কাজ করতে করতেই দেখা যাবে যে অনেক কিছু শিখে গেছেন যেটা তুষার ভাইকে দেখলে বোঝায় তার কাছ থেকে শুনব আসলে তার পরিকল্পনা কি পরিচয় দিতে ভুলে গেছি আসলে আমার নাম হচ্ছে হাসান তারবির আমি এই রাজশাহী রাম এই পেস্টি মূলত আমি চালাই এইটা একটা বলতে পারেন যে আমাদের বিজনেস মানে ফ্যামিলি বিজনেস আমাদের বাসার আমরা তিন ভাই আমরা তিন ভাই মোটামুটিভাবে আমার বড় ভাই সে ইঞ্জিনিয়ার বাবা রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার মেজো ভাই সে আইসিবিতে চাকরি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হিসাবে আমি কনসালটেন্সি করি আর কি কিন্তু তার পাশাপাশিও আমরা এমন একটা কাজ করতে চাই আমাদের ফিউচার প্ল্যান রয়েছে যে আমরা একটা বড় এগ্রো একটা একটু কোম্পানি করতে চাই বা এই ধরনের কাজ করতে চাই যেহেতু বাবার একটা বিশেষ আগ্রহ আছে আমার ভাইদেরও খুব আগ্রহ আছে তো আমরা শুরু করছি হোপফুলি যে আজ থেকে দুই বছরের ভিতরে আমরা কিছুটা করে ফেলবো বাট শুরু করছি আর এখন আমার আশেপাশে রাজশাহীর আশেপাশে যে ছোট ছোট প্রজেক্টগুলো রয়েছে সেগুলোই মাঝে মধ্যে ঘুরতে যাই গেলেই ভিডিও করে নিচ্ছি আমার একটা ছোট্ট মোবাইল ফোন আছে খুবই কম দামি সেটাতে যতটুকু পারা যায় সেটুকু আসলে আমি রেকর্ডিং করার চেষ্টা করি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি আর কি সো আরেকটা ব্যাপার আমার একটা চ্যানেল রয়েছে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেটা হচ্ছে রাজশাহী রাম যে সার্চ করবেন আমি এই ভিডিওগুলো সেখানে আপলোড করে থাকি আর কি আর এছাড়াও মূলত আমি নিজেও কিন্তু শিখছি স্টিল নাও হ্যাঁ আমার পেজ মূলত আমরা আম সেল করি কিন্তু আমাদের প্ল্যান রয়েছে আমরা মশলা নিয়ে আসছি যেটা নিত্য প্রয়োজনীয় আমরা আমাদের গ্রামে বড়ি হয় আমরা সেই বড়ি নিয়ে আসবো ইভেন কৃষি বা এগ্রো নিয়ে যা করা যায় মোটামুটি সব সাবজেক্ট আমরা ধীরে ধীরে সেগুলো চেষ্টা করছি ইভেন স্টিল নাও আমি নিজেও কিন্তু শিখছি আর কি যদিও আমার লেখাপড়া বিজনেসে কিন্তু তারপরেও মনে হচ্ছে যে না এইটাকে নিয়ে আমরা কিছু একটা করতে পারি আর এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ একটু পরে আমরা তুষারের সাথে কথা বলবো আর কি তিনি কিভাবে শুরু করলেন তার কাছ থেকে শুনবো আশা করছি আমার সাথে থাকবেন কবির ভাই আসলে ওনারই এই প্রজেক্ট তো তার কাছে একটু শুনতে চাই যে আসলে কেন শুরু করা কিভাবে শুরু করলেন একে তো ব্যাংকার দ্বিতীয়ত আবার এই প্রজেক্ট মানে কি মনে করে এটা শুরু করা খরগোশ আছে পাখি আছে আর এখানে আসলে দীর্ঘমেয়াদী ওরকম পরিকল্পনা না এটা যদি টিকে যায় সেক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী আর যদি মনে হয় কি না এটাতে আমার পেশার সঙ্গে যাচ্ছে না তাহলে আমি এটা ছেড়ে দেবো তবে 
টিকবে না বলে এরকম কোনো কিছু নাই মনে হচ্ছে যেটা দেখে আর সাথে আমাদের যেটা আছে পেপে আছে আচ্ছা এখানে পেপে পেপে গাছ আছে কতগুলো মানে এই এই জমি কত পাঁচশোর মতন পেপে গাছ পেপে গাছ মানে পুকুরের চারো সাইডে যে পেপে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে ওই পেপে গাছগুলো হচ্ছে পুকুরের ধারে আর কি আচ্ছা আর কবুতর সেই সাথে কবুতর ব্যাপারটা তো একেবারে শৌখিন মানে পোষার জন্য আর কি পাখি আগে এইগুলো খরগোশ আর কমার্শিয়াল কোনো কমার্শিয়ালি না মাছ কমার্শিয়ালি কিন্তু মাছের ওই যে যদি আমরা দেখলাম যে কালার ফিশগুলো আর কি সেগুলো কি ভবিষ্যতে কমার্শিয়ালি করা যায় কিনা সবকিছুই ভবিষ্যতে কমার্শিয়ালি চিন্তা করে করেছিলাম কিন্তু কালার ফিশগুলো অ্যাকচুয়ালি শখ করে নিয়ে আসা আচ্ছা আচ্ছা অন্যের কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে বলে অন্যের পুকুর থেকে নিয়ে আসা এগুলো এগুলো কালার ফিশগুলো খেতে দেওয়ার সময় সবাই ভেসে উঠে দেখতে ভালো লাগে পুকুরটা একেবারে লাল কালার হয়েছে তখন দেখতে ভালো লাগে বলেই আসলে কালার ফিশগুলো নিয়ে আসা তো কালার ফিশগুলো প্রথম যেটা নিয়ে এসছিলাম প্রথমে পাঁচটা নিয়ে এসছিলাম পাঁচটা থেকে তাদের যখন নিয়ে আসছি তখনই তারা ব্রিড করার মতোই ছিল আচ্ছা নিয়ে এসে পুকুরে তারা ব্রিড করেছে এখন হাজার দেড়েক হবে দেড় হাজার মাছ কিন্তু এগুলো মার্কেটে এক একটা মাছই বিক্রি হয় পাইকারি বিক্রি হয় মেবি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা করে প্রতি পিসের দাম হয়তো বা আসলে কালার ফিশগুলোর ব্যাপার হয় কি বিক্রি পরে যারা তারা বিভিন্ন পার্কে করে অথবা কাউকে দিয়ে দেয় কিন্তু খাওয়ার জন্য অনেকে নিয়ে যায় না মানে শখ করে যে খাবো একটু চিন্তা করে কালার ফিসগুলো না কালার ফিসগুলো প্রায় পুকুরে দেখা যায় চার পাঁচটা করে রাখে এমনি শখের বসে অথবা দেখতে ভালো লাগে এই জন্য আচ্ছা এই মাছের প্রজেক্টটা কতটুকু সম্ভাবনা ময় আপনার কাছে কি মনে হয় অনেক বেশি অনেক বেশি তারপরে আসলে যে পরিশ্রমটা আপনার যাচ্ছে সকাল থেকে দেখলাম ওকে সেই ভোর চারটা থেকে দেখছিলাম যে আমরা আসলাম এইখানে নিজে থেকে আপনি পানির ভিতর নেমে মাছ তোলা থেকে শুরু করে সবকিছু তদারকি মাছ চলে গেছে পাইকারি মার্কেটে সেটা হয়তো বা টাকাও চলে আসবে আর ঘন্টা খানিকের ভিতর আর কি সবকিছু মিলিয়ে যারা নতুন যারা আসলে ভাবছে পড়ালেখা শেষ করে কিংবা যারা চাকরি করে তারা আসলে এই মাছ নিয়ে কতটুকু আগাতে পারে আপনার কাছে শোনেন পড়ালেখা যারা করে তাদের জন্য মাছ নিয়ে আগানোটা খুবই সহজ হ্যাঁ ইজি ব্যাপার নাই কারণ মাছ নিয়ে প্রচুর অ্যাপস আছে মাছের চিকিৎসা নিয়ে অ্যাপ আছে মাছ চাষ নিয়ে অ্যাপ আছে তাছাড়া ইউটিউবে সার্চ দিলে প্রচুর পরামর্শ পাওয়া যায় ফেসবুকে বিভিন্ন মাত্রাশের গ্রুপ আছে যারা বিভিন্ন রকম পরামর্শ গুলো দিয়ে থাকে মাছের রোগ থেকে শুরু করে মাছ চাষে কি করতে হবে কি খাবার দিতে হবে খাবার নিজে তৈরি করা যাবে কিভাবে সেগুলো দেয় ফিড খাওয়ালে কি হবে ফিডের খরচ কেমন আসলে ফিডে খুব বেশি লাভ করা যায় না ফিড দিলে খরচই বেশি হয় লাভটা কমে আসে নিজে বানানো খাবার যেগুলো তৈরি করা হয় সেটাতে লাভগুলো অনেক বেশি আসে তো সেক্ষেত্রে কিছু প্রসেস আছে এই প্রসেসে যদি খাবারগুলো বানায় মাছকে খাওয়ানো যায় তাহলে মাছের গ্রোথটা ওই ফিডের মতনই থাকে খরচ অনেক অংশ কমে আসে সেক্ষেত্রে লাভটা বেশি করা যায় লাভ বেশি করা যায় তবে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আসলে লেখা পড়ার কোনো বিকল্প নেই আপনি যে কাজই করতে যান না কেন ছয় মাস লেখা পড়া করতে হবে আদারওয়াইজ এটা সম্ভব না পিছনে পুকুরটা দেখা যাচ্ছে আসলে আসলে অনেক বড় একটা পুকুর তিন একর জমির উপরে হচ্ছে এই এই ও সরি এক একর জমির উপরে হচ্ছে তিন বিঘার উপরে এই জমিটা হোয়াট এভার আমার কাছে মনে হয় যে আমরা অনেকক্ষণ কথা বললাম আর সেই সাথে যারা তখন পর্যন্ত ভিডিওটা দেখলেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর সর্বোপরি হলো দুই মাস লাগানো হয়েছে পেঁপে চলে আসছে এখন ও পেঁপে এই সেই পেঁপে গাছ আচ্ছা পেঁপেও বেশ খুব চমৎকার করে লাগানো আর কি ভাই পেঁপে কি পরিমাণ পেঁপে আশা করছেন যে এই পুকুরের চারপাশ থেকেই পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো গাছ থেকে কি পরিমাণ পেঁপে পাওয়া যেতে পারে পেঁপে বছরে পেঁপে বছরে এক হাজার টাকা করে আসবে যখন ধরা শুরু হবে প্রতি গাছে প্রতি গাছে এক হাজার তার মানে এক হাজার টাকার পেঁপে হবে না কত টাকার মতন পেঁপে হতে পারে মানে মার্কেট প্রাইস কি বলে যখন এক বছরে এক বছর মানে সারা এক বছরে বছর মিলাই পুরো বছর মিলে হয়তো একটা গাছ এক হাজার টাকার এক সিজনে এক হাজার টাকার পেঁপে দিবে আর কি তার মানে এখানে পাঁচশো গাছ প্রায় পাঁচ লাখ টাকার পেঁপে মানে আসলে মানে এই এই পেঁপে গাছগুলোর একটু সময় লাগবে আসলে আর একটু সময়ের পরে হয়তো ধরা শুরু করবে আর কি 
সো অনেক তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক মাছ দেখলাম এরপরে আবারও আসবো এই পুকুরে আর কি আর আমরা আমরা রাজশাহীতে রাজশাহীতে আমরা এর আগে ভাইয়ের এই প্রজেক্টে আসলে আমরা একবার পিকনিক করতে এসেছি সুযোগ পেলে আমরা এখানে আসি আর কি চমৎকার শীতলা স্টেশনে ঠিক পাশে আর কি আর তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর সেই সাথে আপনার এই ভিডিওটি এতক্ষণ পর্যন্ত দেখলেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর সর্বোপরি আসলে স্টুডেন্ট হোন কিংবা চাকরিজীবী হন আমার মনে হয় যে এরকম পরিবারকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এরকম প্রজেক্ট থাকা আসলে এইটা খুব ভালো একটা সিদ্ধান্ত আমার কাছে মনে হয় আর কি সো সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন সবাইকে টাটা বাই বাই আবারও অন্য কোনো প্রজেক্টে গিয়ে দেখা হবে আর অবশ্যই আমার পেজে সবাই অ্যাক্টিভ থাকবে নাকি তুষারবাই টাটা বাই বাই থ্যাংক ইউ